La tarea es encontrarnos cada tarde y a las 14 en punto compartir con ustedes algunas de las informaciones más importantes en lo que va del día. Alberto Fernández anunció la culminación del Plan de Infraestructura Penitenciaria Provincial. En un acto de la Unidad 58 de Lomas de Zamora, el presidente de la Nación y el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguraron 11 obras en cárceles de Buenos Aires y anunciaron la finalización del plan para el 2020. El proyecto contó con una inversión de 800 millones de pesos y permitió agregar 840 plazas a las instalaciones carcelarias. Durante el acto también se presentó el programa de infraestructura penitenciaria 2021-2022 que contará con fondos nacionales y provinciales para la construcción construcción de 10 hospitales y 10.000 nuevos cupos de internos. Aterrizó en Rusia el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá la vacuna. El vuelo descendió en el aeropuerto internacional de Moscú luego de 15 horas de viaje y se calcula que estará entre 4 y 6 horas en suelo ruso para cargar unas 300.000 dosis de la Sputnik. Esta tarde se reunirá el Comité Gubernamental de Vacunación para organizar la campaña de inmunización en el país. ANMAT autorizó el uso de la vacuna de Pfizer en Argentina. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica autorizó su registro por ser de interés sanitario en emergencias. La entidad señaló que la vacuna presenta un aceptable balance beneficio-riesgo e indicó que la autorización se otorgó por el plazo de un año y con la condición de venta bajo receta. El Gobierno de Buenos Aires no habilitará eventos de hasta 200 personas por el aumento de contagios. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Vía, informó que la medida quedará en stand-by, ya que en la última semana se incrementó en un 50% el número de casos de COVID-19 en la provincia. Bianco advirtió que se retrocedió un mes en una semana porque la gente relajó los controles y no descartó tomar una medida más drástica. Brasil, identifican una nueva cepa de coronavirus en Río de Janeiro. El descubrimiento fue realizado por investigadores del Laboratorio Nacional de Computación Científica, quienes señalaron que por el momento la mutación está parcialmente restringida a la ciudad y que no hay indicios de que la variante pueda reducir la eficacia de las vacunas. Río de Janeiro registra 25.000 fallecidos y más de 400.000 casos confirmados.